Vocês sempre gostam quando eu trago coisas secretas aqui no canal, né? Eu já falei aí do Premiere secreto, já trouxe ferramentas secretas do After Effects e hoje eu tenho aqui mais três ferramentas que não são necessariamente secretas, mas que pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente usa, mas que vão literalmente revolucionar a sua forma de fazer motion dentro desse programa. Nossa, Matheus, você foi apelativo agora, mas, mas é que essas ferramentas são realmente muito boas, tá? Sem enrolação, bora conhecer! Para você conhecer essas três ferramentas, nós vamos usar apenas um único projeto, que é esse projeto aqui, ó. Eu tenho um céuzinho aqui no fundo com um pequeno aviãozinho passando aqui. Nós vamos fazer esse aviãozinho girar aqui pelo nosso ambiente. E logo quando eu digo para você qual seria a forma mais fácil de fazer com que esse aviãozinho viesse e passasse aqui, fizesse um loop e saísse de cena. Muitas pessoas iriam fazer isso aqui, ó. Vamos animar o parâmetro de posição. Começando aqui, depois avança um pouquinho, traz ele mais pra cá, avança mais um pouquinho, traz ele mais aqui, depois aqui de novo, e vem pra cá assim, e puxa aqui assim, e depois aqui no final, traz aqui, pra ele sair de cena. E aí a pessoa ainda teria a pachorra de pegar a canetinha e vir aqui e ajustar todo o desenho aqui, ó, até ficar um círculo perfeito e tudo mais. E isso funcionaria? É, até que funcionaria. Mais ou menos, né? Vocês estão vendo aí o resultado. Tem uma forma mais fácil que é a primeira ferramenta secreta que eu queria te mostrar. Na verdade não é uma ferramenta secreta, mas uma técnica secreta. Que é o seguinte, em vez de você tentar criar essa trajetória direto com keyframes, faz o seguinte. Usa a sua própria ferramenta de caneta para criar essa trajetória. Se liga só, eu vou pegar minha ferramentinha de caneta e vou fazer um desenho aqui, ó, muito simples. Vou Vou começar com um desenho aqui do lado de fora, depois eu venho aqui, puxo mais ou menos dessa forma, passo aqui o nosso círculo e saio. Pronto. Ele até gerou esse preenchimento malucão aqui, mas eu nem preciso me preocupar com isso. Eu vou vir até os contents, depois em shape, a gente vem até o path número 1 que a gente acabou de criar e aqui no path nós vamos simplesmente pressionar ctrl C, tá? Que é pra gente copiar esse caminho. Em seguida você pode até desligar esse shape layer 2, que é o desenho que a gente criou e aqui no parâmetro de posição do nosso Shape Layer 1, você vai pressionar Ctrl V. E olha só que curioso o que a gente acabou de criar. Aí, ó, o nosso aviãozinho passando pelo caminho que a gente queria. E o melhor de tudo, numa velocidade constante. Se a gente quiser que ele leve mais tempo, eu posso ajustar aqui como eu posso acelerar aqui também. Olha lá. Massa, né? Mas essa é só a primeira ferramenta Porque a segunda ferramenta é muito interessante Pra você corrigir isso que você acabou de fazer Porque eu, eu não sei se você percebeu Mas o aviãozinho ele tá girando aqui, né? Como, sei lá, como se ele fosse uma marionete E a gente precisaria que ele acompanhasse essa rota, certo? A, a ponta do aviãozinho precisaria apontar pra esse desenho E como que a gente faz isso? Uma pessoa que não conhece essa ferramenta faria assim Pega aqui o parâmetro de rotação Cria lá uma animação Depois aqui na frente começa a girar Girar o aviãozinho, depois avança aqui, gira mais um pouquinho, mais um pouquinho aqui e depois gira aqui de novo e depois gira aqui pra ele sair. E é até que daria mais ou menos certo, mas você não precisa gastar esse tempo todo não, tá? Você pode usar essa ferramenta aqui. Seleciona o seu aviãozinho, vem até a aba Layer, em seguida Transform e então Auto Orient. Clica aqui e marca essa opção Orient Along Path. Depois de você dar um ok, olha só que mágico. O aviãozinho, ele começa a girar aqui conforme o nosso desenho. Cabe a você, claro, ajustar o ângulo de entrada dele, que você tá vendo aqui, ó, que ele tá bem torto. Então, ó, vamos na rotação e vamos deixar essa rotação certinha aqui, ó, apontando pro caminho. Agora sim, olha lá como ele faz o desenho perfeito aqui pra gente. Sem precisar de muito trabalho, isso é massa, né? Mas me diz uma coisa, você tá gostando desses efeitos? Já tá explodindo a sua cabeça? Calma que o próximo vai explodir ainda mais. Eu te mostrei essa possibilidade de você desenhar o caminho aqui usando a caneta, mas tem uma ferramenta que é completamente secreta, que ninguém usa. Nunca vi um tutorial sobre isso na internet. Lógico, de deve existir em algum lugar, tipo, em hebraico, em grego, não sei, mas em português eu nunca vi. Que é da ferramenta Motion Sketch. Pra você usar essa ferramenta, você vem até o Window, em seguida vem em Motion Sketch. Isso vai abrir essa janelinha que tá aqui pra mim, ó, nesse canto direito, tá vendo? E o que, que a gente vai fazer com o Motion Sketch. Tá vendo que tem esse botão Start Capture? Sabe pra que que ele serve? Pra você capturar o movimento do seu mouse que você criar aqui com esse aviãozinho. Dá só uma olhada nisso. Tá vendo que aqui em cima tem a duração de 15 segundos? Primeiro você tem que 
definir qual que é a duração do teu movimento. Vamos supor aí que eu queira um movimento de 5 segundos. Então agora eu vou vir até os 5 segundos e pressionar a tecla N. E agora você tá vendo aqui, ó, a duração tá em 5 e 0, 1. Perfeito. Eu vou clicar agora no botão Start Capture e assim que eu clicar eu vou ter que movimentar esse aviãozinho pela tela. Olha só que legal. Start Capture e aí, olha lá, eu faço isso aqui, ó. Prontinho. E olha o que o After Effects acabou de criar pra gente. Tá vendo isso aqui, ó? Esse desenho malucão? Então, é o desenho, ó, do meu aviãozinho. E ele tá seguindo exatamente o mesmo movimento que eu tinha feito com o meu mouse. Fala se isso não é maluco. Isso aqui abre muitas possibilidades pra gente fazer desenhos aqui que acompanham o movimento do nosso mouse. É claro que você tá vendo que o resultado ainda não ficou tão legal, né? Mas eu tenho certeza que essa ferramenta já explodiu a tua cabeça. Peraí, peraí. Antes da gente continuar com esse vídeo, deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. Imagina só você ter quatro encontros comigo, onde eu e você vamos poder conversar pelo Zoom sobre como que você pode conseguir seus primeiros clientes ou passar a cobrar mais pelo seu trabalho. E ainda encontrar outras pessoas que estão exatamente na mesma situação que você e que com certeza vão poder te ajudar demais. Isso faz sentido pra você? Essa é a oficina Monetiza aí. Durante esses quatro encontros, você vai aprender os quatro pilares necessários para você conseguir clientes com o After. Mapear, encantar, precificar e executar. Nessa oficina, a gente vai falar sobre precificação, contratos, prospecção de clientes, negociações, tudo isso voltado para você que trabalha com o After Effects e quer fazer animações e ganhar dinheiro com isso. E cada encontro vai ter mais ou menos duas horas de duração e você vai receber um certificado de participação no final. E quando que vai rolar essa oficina? Nos dias 13, 14, 15 e 16 de setembro, sempre começando às 7 da noite. Só tem um pequeno porém. Como a gente vai fazer a nossa oficina pelo Zoom, nós temos um número de participantes muito limitado. Então sim, as vagas dessa oficina são limitadíssimas. E o principal, as inscrições vão encerrar no dia 4 de setembro. Você só tem até a sexta-feira, dia 4 de setembro, para se inscrever no Monetiza E. Mas fica tranquilo, porque você pode parcelar o seu investimento em até 3 vezes sem juros ou então em 12 vezes no total. Mas, para fechar com chave de ouro, tem uma oportunidade especial para quem participar do Monetiza E. Todos os participantes da oficina vão concorrer a uma consultoria individual comigo, para que eu possa te ajudar pessoalmente aí em qualquer desafio que você possa estar tendo na sua carreira com After Effects. Então não perde tempo. Quanto mais tempo você levar para pensar se deve ou não participar dessa oficina, tem outras pessoas que já estão tomando a frente e se inscrevendo. Se eu fosse você, não ficava de fora. Eu te espero na nossa oficina Monetiza E. Se quiser ver mais informações sobre ela, tem aqui embaixo nessa página. Agora deixa eu te mostrar como que funciona para você corrigir isso daqui e isso vai ser um bônus, tá? Porque é mais uma ferramenta secreta aqui dentro do After Effects, uma quarta ferramenta. Eu falei que ia ser três, mas vão ser quatro. Olha só, quando a gente pressiona a tecla P para ver o parâmetro de posição aqui do nosso avião, você tá vendo que tem muitos keyframes, né? Pra gente suavizar isso aqui, fazer um resultado mais legal, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro a gente vai vir aqui em Window, em seguida em Smoother, tá vendo aqui, ó, suavizador. E agora nós vamos selecionar todos esses keyframes frames aqui, e vamos vir aqui no Smoother em Apply to Special Patch, né? Ou seja, nós vamos aplicar aqui nesse desenho espacial do aviãozinho, e vamos colocar essa tolerância aqui num valor de 16, tá? Esse valor é legal. E você pode clicar aqui em Apply, pra quê? Pro After Effects fazer o trabalho de simplificar aquele movimento que você tinha criado, e olha como fica muito mais natural esse desenho, né? Aí, ó, já melhorou bastante aqui a forma como o nosso aviãozinho tá girando. Pra você deixar isso aqui a ainda melhor, você só precisa fazer mais outros dois passos, selecionar esses keyframes clicar com o botão direito e vir em Rove Across Time, e isso vai fazer com que o aviãozinho percorra todo esse caminho aqui, no espaço de tempo mais natural, né, numa velocidade constante, e também ajustar o parâmetro de rotação aqui, ó, pra ele ficar apontando exatamente aqui pro nosso caminho, e aí sim, olha lá o nosso aviãozinho seguindo exatamente o movimento do meu mouse muito top, né, fala sério cara, essas duas ferramentas combinar 
Mental Smoother com Motion Sketch vão te trazer resultados incríveis, eu tenho certeza. Pra fechar com chave de ouro, a gente pode suavizar essa animação com o F9 e depois fazer uma brincadeirinha aqui no nosso gráfico pra fazer com que o aviãozinho percorra de uma forma um pouquinho mais natural todo esse espaço. Olha aí que legal. Muito massa, né? Então a partir dessas ferramentas secretas aí do After, você consegue melhorar muito as suas animações. Mas agora me diz aí nos comentários, qual dessas ferramentas você nunca tinha ouvido falar e agora tá com a sua cabeça explodindo aí depois de ver esse vídeo? Me conta aí embaixo, beleza? Aí na tela tá aparecendo mais dois vídeos pra você continuar assistindo aqui no BT. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!